ഗോപാൽസ് എജസിറ്റി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഗോപാൽ സെജസിറ്റി ചാനൽ ആൻഡ് ആൾസോ വെൽക്കം ടു കെ സെറ്റ് എൻ ഐ ടി പ്രിപ്പറേഷൻ സീരീസ് വീഡിയോസ് വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്പർ ട്വൽവ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഗൊത്തിദ്ദാകെ കന്നഡദലി പ്രപ്രഥമ ബാരിഗെ നാനു കെ സെറ്റ് മത്തെ എൻ ഐ ടി പ്രിപ്പറേഷൻസ്ഗെ സംബന്ധപ്പെട്ടത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് മാതിരിയിൽ റെഗ്യുലർ ആയി വീഡിയോസ് അന്ന മാറ്റാ ഹോക്താ ഇതിനെ അതര ഭാഗവാഗി നാനു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്പർ ട്വൽവ് അന്ന നാ നിമ്മ മുന്നേ തകും ഭർത്താ ഇതിനെ നീവു നാ ഈ കെ സെറ്റ് മത്തെ എൻ ഐ ടി പ്രിപ്പറേഷൻസ്ഗെ സംബന്ധപ്പെട്ടത് മാറ്റത്തക്കന്ത എല്ലാ വീഡിയോസ് അന്ന നോട്ബേക്കു അന്ത ഹേളവരെ ഈ കൂടലേ വീഡിയോ കേൾഗടെ കാണതാ ഇരത്തക്കന്ത സബ്സ്ക്രൈബ് അന്ന റെഡ് ബട്ടൺ മേലെ ക്ലിക്ക് മാടി ഫ്രീ ആയി ഗോപാൽ സെജസിറ്റി ചാനലിലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ആകി ഹാഗെ പക്കദൽ കാണോ ബെൽ ഐക്കോൺ മേലെ ക്ലിക്ക് മാടി ആൽ ആൻ ഓപ്ഷൻ അന്ന ചൂസ് മാടി സോ ദാറ്റ് നാനു ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലേ അപ്ലോഡ് മാറത്തക്കന്ത എല്ലാ യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിമഗെ മൊದಲು റീച്ച് ആകത്ത ജൊതേഗെ ഇതേ രീതി നിമഗെ കെ സെറ്റ് മത്തെ എൻ ഐ ടി ഗെ പ്രിപയർ ആക്താ ഇരത്തക്കന്ത തുമ്പാ ജന ആസ്പിറൻസ് ഗെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ്ഫുൾ അൻസ്ബോദു ഹാഗെ മരിദേ ഈ വീഡിയോ ന ഷെയർ മാടി മത്തെ നിമ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലർഗു ഇതക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ആഗ്ലിക്കെ തെളിസി നിമഗെ എല്ലാ ഗൊത്തിദ്ദാഗെ നാ പ്രീവിയസ് വീഡിയോദലി നാനു എൻ ഐ ടി ടു തൗസൻഡ് നൈൻറ്റീൻ ക്വശൻ പേപ്പർ അന്ന തകൊണ്ട് ക്വശൻ നമ്പർ വൺ ഇന്ന തേർട്ടി ഫൈവ് വർഗു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി ഡിസ്കസ് മാടിദ്ദ സോ ഈ ഒരു വീഡിയോദലി നാനു റിമൈനിങ് ക്വശൻസ് ഓഫ് എൻ ഐ ടി ടു തൗസൻഡ് നൈൻറ്റീൻ ക്വശൻ പേപ്പർ ഏനിതെ അതന്ന ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി ഡിസ്കസ് മാടത്തേനെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടെന്റ്ഗെ മൂവ് ആൻ ആകോദിന്ത മുൻചെ നാ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് അന്ന നിവിന്നു നോടില്ല അന്ത ഹേളദ്രെ നാ ആ പ്രീവിയസ് വീഡിയോദലി പേപ്പർ വൺഗെ സംബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇഷ്യൂസ് അന്ന കെ സെറ്റ് ക്വശൻ പേപ്പർസ് അന്ന ആൽറെഡി ഡിസ്കസ് മാടിദ്ദീനി സൊ സാൾവുഡ് ക്വശൻ പേപ്പർ അന്ന നാ നിമഗെ പ്രൊവൈഡ് മാടിദ്ദീനി നീവു ആ വീഡിയോസ് നെല്ല നോടി ആമേലെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടെന്റ്ഗെ മൂവ് ആൻ ആകി നീവ് ആ വീഡിയോസ് നാ നോടബേക്കു അന്ത ഹേളദ്രെ ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് അന്ന വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല കൊട്ടിർത്തീനി നീവു ആ വീഡിയോ നോടകൊണ്ട് ആദമേലെ ഈ വീഡിയോഗെ മൂവ് ആൻ ആകി യാക അന്ത ഹേളദ്രെ വീഡിയോ ഒന്ന വീഡിയോ മത്തെ ഇന്നൊന്ന വീഡിയോ നടവെ ഇന്റർ ലിങ്ക് ഇരത്തെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇരത്തെ സൊ അത് ആദമേലെ ഈ കണ്ടെന്റ്ഗെ മൂവ് ആൻ ആകോദിന്ത മുൻചെ നാ കെ സെറ്റ് മത്തെ എൻ ഐ ടി പ്രിപ്പറേഷൻസ്ഗെ സംബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻസ്ഗെ അന്തനെ ഒരു സപ്പറേറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അന്ന ക്രിയേറ്റ് മാടിദ്ദീനി ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പു മത്തെ ചാനൽ അന്ന ക്രിയേറ്റ് മാടിദ്ദീനി സൊ അതൊരു ലിങ്ക് അന്ന കൂടെ നാ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല കൊട്ടിദ്ദീനി ആ ലിങ്ക് മേലെ ക്ലിക്ക് മാടകൊണ്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനലിലേ ജോയിൻ ആകി യാക്കന്ത ഹേളദ്രെ അല്ലി കെ സെറ്റ് മത്തെ എൻ ഐ ടി പ്രിപ്പറേഷൻസ്ഗെ സംബന്ധപ്പെട്ട റെഗ്യുലർ ആയി ഡിസ്കഷൻസ് നടത്താ ഇരത്തെ അതൊരു ബെനിഫിറ്റ് അന്ന നീവു പഡ്കൊള്ളബോദാകത്തെ സൊ ഹാഗാദ്രെ നാ പ്രസന്റ് വീഡിയോ കണ്ടെന്റ്ഗെ മൂവ് ആൻ ആകത്തീനി മൂവ് ആൻ ആകോദിന്ത മുൻചെ നമ്മ ഈ ഒരു വീഡിയോദലി യൂസ് മാടിരത്തക്കന്ത സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അഥവാ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഏനിതെ അതര പി ഡി എഫ് മെറ്റീരിയൽ അന്ന നീവു ഡൌൺലോഡ് മാടബേക്കു അന്ത ഹേളദ്രെ നീവു ജി സി എജുസിറ്റി ഡോട്ട് കോം ഇല്ലേ ഡിസ്പ്ലേ ആക്തിദ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ജി സി എജുസിറ്റി ഡോട്ട് കോം അന്ത ഹേളി ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിഗെ വിസിറ്റ് മാടി അല്ലി എൻ ഇ ടി കെ സെറ്റ് അന്ത ഒരു മെനു ഇരത്ത ആ മെനു അണ്ടറലി കെ സെറ്റ് മത്തെ എൻ ഇ ടിഗെ സംബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയർ സാൾഡ് ക്വശൻ പേപ്പർസ് മത്തെ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ജൊതെഗെ പി ഡി എഫ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അന്ന പ്രൊവൈഡ് മാടിദ്ദീനി അതന്ന നീവു ഫ്രീ ആയി ഡൌൺലോഡ് മാടകൊള്ളബോദാകത്തെ സൊ ഈ രീതി നീവു പി ഡി എഫ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അന്ന ഡൌൺലോഡ് മാടി ഇട്ടുകൊണ്ടിരാ അന്ത ഹേളദ്രെ നാ പ്രസന്റ് വീഡിയോ കണ്ടെന്റ്ഗെ മൂവ് ആൻ ആകത്തീനി നാ പ്രീവിയസ് വീഡിയോദലി നാ ഒരു ഹൊസ ആസ്പെക്ട് അന്ന ഇൻട്രോഡ്യൂസ് മാടിദ്ദെ അത് ഏനോ അന്ത ഹേളദ്രെ പ്രതി വീഡിയോ എൻഡലി നാ ഒരു ക്വശൻ അന്ന കെ സെറ്റ് മത്തെ എൻ ഐ ടിഗെ സംബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വശൻ അന്ന നാ നിമ കേൾത്തീനി സൊ ആ ക്വശൻ അന്ന നീ അനലൈസ് മാടി അത് ആൻസർ ഏനോ അന്ത കമന്റ് ബാക്സ് അല്ലി കമന്റ് മാടി നാ നിമഗെ റിപ്ലൈ മാടത്തീനി അന്ത ഹേളദ്ദെ ഹാഗി പ്രീവിയസ് വീഡിയോദലി ഒരു ക്വശൻ കൂടെ കൊട്ടിദ്ദെ ആ ക്വശൻ ഗെ തുമ്പാ ജന അനലൈസ് മാടി കറക്റ്റ് ആൻസർ അന്ന കമന്റ് ബാക്സ് അല്ലി കമന്റ് മാടിദ്രി നാ നിമ എല്ലർഗു റിപ്ലൈ കൂടെ കൊട്ടിദ്ദെ സൊ ഹാഗി ഈ വീഡിയോ കണ്ടെന്റ്ഗെ മൂവ് ആൻ ആകോദിന്ത
ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಡೆದಿದ್ದಾನಂತೆ ಸೊ ಮನೆಯಿಂದ ಸೌತ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಡೆದಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ಟರ್ನ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅವನ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದಾನಂತೆ ಅವನ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದಾನೆ ತಿರುಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಡೆದಿದ್ದಾನಂತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಡೆದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಅವನ ಎಡಗಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದಿದ್ದಾನಂತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಹಿ ಟರ್ನ್ ಟು ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ನೈನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೈನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆದು ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೈನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಹೌ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಮನೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮನೆ ಅವನು ಈಗ ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಈಗ ನೈನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಅವನು ನಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೈನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ನೈನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಡೆದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಫೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಫೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಮಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಅವನಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಎಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಅನ್ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಆಕ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್
ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಸನಿಕ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಭಾರತ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹಾಳಾಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಸನಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಸನಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಸನಿಕ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸೊ ಇದು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಿಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಥ್ರೆಟನ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಲಿಟರಿಯಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೀಣತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದೆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಈ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯನ್ನ ಕ್ಷೀಣಿಸೋ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಳಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಹಾಳಾಗ್ತಿರೋದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅರ್ಕ್ವೇಕ್ ಎ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಆನ್ ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅರ್ಕ್ವೇಕ್ ಎ ಅಂತ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಆ ಎ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಕ್ವೇಕ್ ತು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ ಅದೇ ಅರ್ಕ್ವೇಕ್ ಬಿ ಇದೆಯಂತೆ ಅದು ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅದೇ ರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಕ್ವೇಕ್ ಎ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅರ್ಕ್ವೇಕ್ ಬಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಕ್ವೇಕ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಥೌಸಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ವೇವ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎ ಈ ಅರ್ಕ್ವೇಕ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ವೇವ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಂತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಅರ್ಕ್ವೇಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಗಿಂತ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಆರ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಕ್ವೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಕ್ವೇಕ್ ನಡುವೆ ನಾವು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್ ಇತ್ತು ರಿಕ್ಟರ್
ಬಟ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನ ನಾವು ಅಳಿತಕ್ಕಂಥ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಟಫ್ ವಿಷಯ ಏನಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಬ್ಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ನಿಬ್ಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಏಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈಟ್ ಅಥವಾ ಟೂ ನಿಬ್ಬಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಿಗಾ ಬೈಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಜಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒನ್ ಜಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಂ ಬಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟಿ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೆರಾ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟಿ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಗು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನ ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನದಂಡಗಳು ಇಷ್ಟು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೆ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೆ ಬಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಏರಿಯಾನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಮೋಹನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ನೇಮ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಡುವೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೊಲ
ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೆ ಪಿ ಇ ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜೆ ಪಿ ಇ ಜಿ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ ದಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೈನಂದಿನ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆನೆಟ್ ಅಂತ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಎಜು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸೆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸೆನೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಮೇಜರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಕಮೆನ್ಸಿಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಂತ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡಂತ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಯಾವ್ದದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಾವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರು ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೈಪು ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏನೇ ನಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಈ ಸ್ವಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ರಿಪೀಟೇಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ ಇದು ಸೊ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಓಪನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮೂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಮೂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಯಂ ಅನ್ನೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಕ್ಸೆಸಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ವಯಂ ಅಥವಾ ಈ ಮೂಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡಂತ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏನಿತ್ತು ಎನ್ ಇಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮರಿದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿನ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ಟಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಆರ್ ದ ಟೂ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಸೊ ನಾ ಎರಡು ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಂತೆ ಆ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್
ಹಾಗಾಗಿ ಮರಿದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಎನ್ಇಟಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಸೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಜಿ ಸಿ ಎಜ್ಯು ಸಿಟಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅನ್ನೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಇಟಿ ಆರ್ ಕೆಸೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಮೆನು ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನ್ಇಟಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಸೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ವೈಟ್ ಟಿಲ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಗೋಪಾಲ್ ಸೆಜು ಸಿಟಿ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಗೋಪಾಲ್ ಸೆಜು ಸಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ವೇಗೆ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್